வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வழியில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்திய அஞ்சல் துறை வந்து தமிழ்நாடு சர்க்கிளில் மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை வாய்ப்புக்கான அறிவிப்பான வெளியிட்டுருக்காங்க மொத்தம் ஐந்து விதமான பதவிகளுக்கு காலியிடங்களுக்கு அறிவிப்பான வெளியிட்டுருக்காங்க இது நிரந்தர மத்திய அரசு வேலை இந்த வேலை உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் லைஃப் செட்டில் ஆகிடலாம் இந்த வேலைக்கு சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ரூபாய் அறுபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் கொடுக்குறதா அறிவிப்பானையில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த வேலைக்கு கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது பாஸ் பண்ணவங்க ஐடிஐ படித்தவர்கள் ஐடிஐ வந்து பல்வேறு பிரிவு இருக்குது நான் அது பின்னாடி சொல்கிறேன் படித்தவர்கள் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இந்த வேலைக்கு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முப்பத்தி எட்டு மாவட்டத்தினரும் விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க என்னென்ன பதவிகள் எத்தனை காலியிடங்கள் அவற்றுக்குண்டான கல்வி தகுதி லாஸ்ட் டேட் எப்போ விண்ணப்பிப்பதற்கு வயது வரம் என்ன அனுபவம் என்ன கேட்குறாங்க என்ன சேலரி சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது எங்கே போஸ்டிங் போடுறாங்க அப்படிங்கிற விவரத்தை நம்ம விழாவாரியாக நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் இந்திய அஞ்சல் துறை வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ வேலை வாய்ப்புக்கான அறிவிப்பானை அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் இந்தியா ஆஃபீஸ் ஆஃப் தி மேனேஜர் மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் சிடிஓ காம்பவுண்ட் தல்லாகுளம் மதுரையில் தான் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க என்னென்ன வேலைன்னு பார்த்துடலாம் இந்த வேலைக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி பதினேழு பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மாலை ஐந்து மணிக்குள்ளே நீங்கள் விண்ணப்பிக்கணும் லேட் பண்ணாதீங்க நிறைய வாய்ப்புக்கு உடனே நீங்கள் விண்ணப்பிக்கணும் ஐடிஐ எட்டாவது பாஸ் பண்ணவங்க உடனே விண்ணப்பிக்கலாம் என்ன வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் ஸ்கில்டு ஆர்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிற வேலை அந்த பிரிவில் ட்ரேடு ஐடிஐ படித்தவர்கள் எம்வி மெக்கானிக் அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு காலியிடம் அறிவிச்சிருக்காங்க அது வந்து பொது பிரிவினருக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க அடுத்தது எம்வி எலக்ட்ரிஷியன் ஸ்கில்டு இரண்டு காலியிடம் ஒதுக்கியிருக்காங்க பொது பிரிவினருக்கு ஒன்று இடபிள்யூஸ் கொண்டும் ஒதுக்கியிருக்காங்க அடுத்த வேலை பெயிண்டர் ஸ்கில்டு ஒரு காலியிடம் ஒதுக்கியிருக்காங்க அது பொது பிரிவினருக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க அடுத்த வேலை வந்து வெல்டர் ஸ்கில்டு ஒரு காலியிடம் ஒதுக்கியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஓபிசிக்கு ஒரு காலியிடம் ஒதுக்கியிருக்காங்க அடுத்த வேலை கார்பெண்டர் ஸ்கில்டு இரண்டு காலியிடம் அறிவிச்சிருக்காங்க ஓபிசிக்கு இரண்டு காலியிடங்கள் ஒதுக்கியிருக்காங்க மொத்தம் ஏழு காலியிடங்களில் மூணு பொது பிரிவினருக்கோ மூணு ஓபிசிக்கோ ஒன்று வந்து இடபிள்யூஎஸுக்கும் ஒதுக்கியிருக்காங்க முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த கார்பெண்டர் வேலை மட்டும் மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் மதுரையில் ஒரு இடமும் பிஎஸ்டி திருநெல்வேலியில் ஒரு இடமும் ஒதுக்கியிருக்காங்க அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் இந்த வேலைக்கு சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு ஆர்டிசன்ஸ் அவங்களுக்கு பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து அறுபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் லெவல் இரண்டின் படி கொடுக்க போகிறத ஆலோசிச்சுருக்காங்க இது சம்பளம் போக ப்ளஸ் அட்மிஷிபிள் அலவன்சஸ் சேர்த்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க கல்வி தகுதி பொறுத்த மட்டில் ஏஜ் லிமிட் பார்த்துருவோம் ஏஜ் லிமிட் வந்து பதினெட்டு டு முப்பது வயது ஒன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள பொது பிரிவினருக்கோ இடபிள்யூஎஸ்க்கோ இருக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸு அப் டு நாற்பது வயது வரைக்கும் இனி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஓபிசிக்கு மூணு வயது வயது தளர்வு அறி அழைக்கப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க நோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வில் பி அலவுடு அதாவது அன்ரிசர்வ்டு போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரிசர்வேஷன் இல்லாத போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி எந்த கேஸ்ட் ஆகட்டும் நோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வயது தளர்வு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கல்வி தகுதி பொறுத்த மட்டும் இல்லை சர்டிஃபிகேட் இன் ரெஸ்பெக்டிவ் ட்ரேடு ஃப்ரம் எனி டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா வெல்டர் ஃபிட்டர் கார்பெண்டர் அதெல்லாம் வந்து ஐடிஐ வந்து படித்தவர்கள் ஒரு 
இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஐடிஐ இன்ஸ்டிடியூஷனில் படித்தவங்களாக இருக்கணும் அது வந்து ரெகக்னைஸ்டு பை கவர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் தமிழ்நாடு அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஐடிஐயில் படித்தவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அல்லது எட்டாவது பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அந்த துறையில் வெல்டரோ கார்பெண்டரோ நான் மேலே சொன்ன அந்த துறைகளில் ஒன் இயர் வந்து அனுபவம் இருந்தால் போதும் அவங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எம்பி மெக்கானிக் அப்படிங்கிற பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் மட்டும் வேலிட் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஹெச்எம்பி அப்படின்னா ஹெவி மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் லைசன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் எந்த எந்த வெஹிக்கிள் வேணால் ஓட்ட தெரிந்தவராக இருக்கணும் அதில் டெஸ்ட் உங்களுக்கு வைப்பாங்க அடுத்தது மெத்தட் ஆஃப் செலக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் ப்ரொசஸிங் த குவாலிஃபிகேஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் டெஸ்ட்டு ட்ரேடு அதாவது நீங்கள் என்ன பிரிவில் படிச்சுருக்கீங்களோ அந்த இதில் காம்படிட்டிவ் டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு வச்சா வைப்பாங்க அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த சிலபஸில் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த சிலபஸு டேட்டு எந்த இடம் எத்தனை டைமு மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு பின்னாடி தெரிவிப்பாங்க அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிவிப்பாங்க அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்ன வந்து இணைக்கணும் அப்படின்னு கொடு கொடுத்துருக்காங்க விண்ணப்ப கட்டணம் வந்து இந்தியன் போஸ்டல் ஆர்டர் ஐபிஓன்னா இந்தியன் போஸ்டல் ஆர்டர் நூறு ரூபாய்க்கு நீங்கள் தி மேனேஜர் மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் மதுரை அப்படிங்கிற அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் நூறுரூவா இந்தியன் போஸ்டல் ஆர்டர் எடு எடுத்து வைக்கணும் அப்ளிகேஷனோட அது கூட போட்டோ காப்பீஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் சர்டிஃபிகேட் அதாவது ஏஜ் ப்ரூஃபு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கல்வி தகுதி டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது ஐடிஐ படித்த சர்டிஃபிகேட்டு ஹெச்எம்இ டிரைவிங் லைசன்ஸோட சர்டிஃபிகேட்டு ட்ரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அது சர்டிஃபிகேட்டு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு அந்த மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இணைச்சு அனுப்பணும் அப்படின்னு ஜெராக்ஸ் இணைச்சு அனுப்புங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டு கீழே இருக்குது அதில் தான் நீங்கள் பூர்த்தி செய்யணும் அதில் நான் காமிக்கிறேன் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட் ஃபில்லப் பண்ணி நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி வந்து கவரில் வந்து ஸ்கில்டு ஆர்டிசன் இன் ட்ரேடு என்ன வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே குறிப்பிடணும் குறிப்பிட்டு அட்ரஸ் வந்து தி மேனேஜர் மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் சிடிஓ காம்பவுண்ட் தல்லாக்குளம் மதுரை இரண்டு அப்படிங்கிற முகவரிக்கு ஆர்கனைஸ் போஸ்ட் அனுப்பக்கூடாது ஸ்பீடு போஸ்ட் அல்லது பதிவஞ்சல் ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் மட்டுமே நீங்கள் அனுப்பணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டு மூணு பதவிக்கு விண்ணப்பித்தீங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் என்ன தகுதியோ அந்த பதவிக்கு மட்டும் விண்ணப்பியுங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பதினேழு பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மாலை ஐந்து மணிக்குள்ள சேர்ற மாதிரி நீங்கள் அனுப்பணும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் அனைத்துலேயும் நீங்களே வந்து செல்ஃப் அட்டஸ்டட் சைன் பண்ணி அனுப்பணும் சைன் பண்ணாட்டி உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு குடு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டு நேம் ஆஃப் ட்ரேட் அப்ளைடு ஃபார் என்ன வேலை வெல்டரா ஃபிட்டரா பெயிண்டரா அப்படின்னு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ரீசெண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ ஓட்டிக்கோங்க நேம் ஆஃப் தி கேண்டிடேட் இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அதாவது உங்கள் பேர் கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதணும் ஸ்மால் லெட்டர் எழுதிடாதீங்க என்ன கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவர்கள் யூஆர் பொது பிரிவினராக அதர் தேன் பேக்வேர்ட் கிளாஸா எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷனா அப்படிங்கிறத இங்கே டிக் பண்ணுங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீ பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் நூறுரூவா இந்தியன் போஸ்டல் ஆர்டர் எடுத்துருக்கீங்களே அதோட நம்பர் இங்கே குறிப்பிடுங்க எஸ்சி எஸ்டி எக்ஸாம்டா எக்ஸாம்டாக கேட்குறாங்க எஸ்சின்னா நீங்கள் எந்த கோட்டால் வர்றீங்க எஸ்சியா எஸ்டியா உமனா குறிப்பிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஷன் கிடைக்கும் உங்கள் அப்பா பேர் உங்கள் அட்ரஸ்ஸு இமெயில் ஐடி ரிலிஜியன் நேஷ்னாலிட்டி டேட் ஆஃப் பர்த்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஏஜ் ஏசான் ஒன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுன் படி நீங்கள் இங்கே குறிப்பிடணும் இயரு மந்த்து டேஸு கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணி இங்கே போடுங்க என்ன கல்வி தகுதி படிச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது இங்கே குறிப்பிட்டு அதோட நகல் இணைக்கணும் ஐடிஐயோட டீட்டெயில்ஸு இங்கே குறிப்பிட்டு இணைக்கணும் நகல் இணைக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் எந்த ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ணிங்க என்ன வேலை எத்தனை பீரியட் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத இங்கே நோட் பண்ணுங்க அப்புறம் லைசன்ஸோட டீட்டெயில்ஸு எல்எம்இ லைசன்ஸ் நம்பர் எல்எம்இ டேட் ஆஃப் இஸ்யூ 
வேலிடி எல்எம்இ ஹெச்எம்இயோட ஹெச்எம்இ எப்போ கொடுத்தாங்க அதோட வேலிடி எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே குறிப்பிடணும் இதில் டேட்டு பிளேஸு சைன் பண்ணி நம்ம மேலே சொன்ன விலாசத்துக்கு பதினேழு பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மாலை ஐந்து மணிக்குள்ளே நீங்கள் விண்ணப்பிங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இந்தியா போஸ்ட் வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க நானும் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அப்ளை ஃபில்லப் பண்ணி அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு எங்கள் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது உபயோகமாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃ